Manipur has been experiencing the arm movement or insurgency movement. Yes, from central government, it may be considered as a terrorist movement, what it would be. But Manipur's, Manipuris have been experiencing this insurgency movement. Why? Why such type of movement came up? Not only the insurgency movement, Manipur has become the center of the drug mafias. It is the center of uh, the, uh, the SIB trade, SIB victims, etc. and etc. So how how to how to how to handle such type of situation? At the same time, who is responsible for all all these developments? Because the borders are protected by our Indian armies, by the paramilitary forces. Then who is responsible for such such developments? Manipur, Ipurvarko Japan at twenty, Bhagolika, Janava Samanu in a twenty, Pandikato Patu, Prachak on a twenty, Lakshana Koda Undi, the Antajati is a Hadagal in a twenty rastro. Isani Bartolo. Majority Rastalke and Antajati Sarihadu Undi Manipurki, Myanmar, Dentapata, Burma and Jeep Pilskunavalo, Burma Thoti, Antajati Sarihadu on the twenty rast. Antegakundi Rastolo, Isanja Rastal, and Nintilunu, Mano, Eros the Prabutum Pilskun twenty, terrorist to the Horonlu, Tevra the Horonlu, Unatun Rastale, at the Manipurlo, Kastan de Kuga only Antegakunda, Manipur Rastam. Ogwaipuna Ogrovada Dhorunlaki, Maragwaipu, Mata Dravyala, Daga Marindi, Lying is a man in a twenty other key, Kenranga Marindi, A twenty persitulinchi, Manipur Prajani Kani, Yotani, Mahilani by this was not twenty bajata, Prabhupada Kuntundi. E M San Parcelin Salanabu, E Mata Dravya Danga Rasta Maratanaki, Lang Paravana Tonto Antuadalu, Prabalang Prabalinke, Rastanga on Taniki. Karana or Onedi, Manam Prasminskoli, Sudir Gakalam, Yedo Karnam Thoti, Manipurlo, Paramilitary, Sainyal Padetuna, Paga Vesai, Rastu Eroja Kundundundi Anega, Samaji Rukmutalaki, a paramilitary Dalala, Paga Vetaniki Maja, Samanuna Tundi Vastan Gudamanangi Grinza. Let me take the example of those conditions which are having passing by the neighboring countries like Myanmar. We all know that there is no democratic government in Myanmar. There is a military junta government. And we all know that this military junta government has done a number of activities against a particular community. And those communities have started coming to the neighboring states like Manipur and Mizoram. I do not want to mention the name of any communities at the time. Automatically, this is a threat to our national security. I would also like to cite the example of the drug mafias. Uh, you see, if you open the news, if you, if you read the news for the last two months only, how many columns of drugs were transported to India, mm. to, to Mizoram? Earlier, it was transported to Manipur. Then what is going on? Another very important issue is that the volume of arms and the ammunition which were, which were made by the Indian army last year. Why, what I am trying to say is that there is an external force to destroy Manipur. There is an external force to destroy the country. And there is an external force who, who is trying to kill each other, who is trying to, uh, what to say, uh, create a situation that all the communities of Manipur fight each other, all the communities of Manipur kill each other. We have to find out this situation. Yes, please. Pitilara and I get twenty Yohatmaka Sarihadu Pranto and Elitala, Kelagana twenty, Samusa, Astraniki, Atlagi, Isani Bharataniki, 
ఇరుగు పొరుగున్నటువంటి రాష్ట్ర దేశాలు ఏమి పెద్ద ప్రజాతంత్రమైనటువంటి దేశాలు కాదు ఏదో పార్లమెంటరీ పద్ధతుల్లో ఎన్నికలు ప్రజాస్వామ్యం శాంతియుతంగా పరిపాలన సాగించే దేశాలు కావు అక్కడ ఉన్నటువంటిది సైనిక నియంతృత్వ ప్రభుత్వం ఆ సైనిక నియంతృత్వ ప్రభుత్వం మయన్మార్ లో ఉన్నటువంటి ఒక తెగకు సామాజిక తెగకు వ్యతిరేకంగా పెద్ద ఎత్తున అనేక రకాలైనటువంటి ఆ వేధింపులకి తెరదీసింది ఆ వేధింపులు తట్టుకోలేక వివక్షం తట్టుకోలేక అణచివేత పేడని తట్టుకోలేక ఆ మైనారిటీ తెగ సరిహద్దు రాష్ట్రాలుగా ఉన్నటువంటి ఈశాన్య భారత రాష్ట్రాలకి వలసలు వచ్చారు ఇది వలసలు రావడం అనేది ఒక ప్రేరేపిత చర్య సహజంగా జరిగినటువంటి చర్య కూడా కాదనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే అనేక ఇరుగు పొరుగు ఉన్నటువంటి శత్రు దేశాలు మణిపూర్ని విచ్ఛిన్నం చేయాలని చెప్పి ప్రయత్నం చేస్తున్నాయి అట్లాగే భారతదేశం యొక్క సమైక్యత సమగ్రతని పణంగా పెట్టాలని చెప్పి ప్రయత్నం చేస్తున్నాయి దాన్ని సమైక్య సమైక్యత సమగ్రతలకి సవాలు విసరాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నారు ఏ విధంగా సవాలు విసరాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నారు ఈశాన్య భారతంలో ప్రతి రాష్ట్రంలోనూ చిన్న పెద్ద తెగలు సమ జనాభా పరంగా చిన్న పెద్ద తెగలు ఉన్నాయి వీళ్ళిద్దరి మధ్య కలహాలు సృష్టించి వీళ్ళిద్దరి మధ్య అంతర్గత ఘర్షణలు సృష్టించి ఓ సాయుధ పరమైనటువంటి ఘర్షణకి దారితీసే పరిస్థితిని సృష్టించి వీళ్ళు వీళ్ళు కొట్టుకు చావాలి అన్నటువంటి వాతావరణాన్ని ప్రేరేపించడం కోసం అనేక శక్తులు ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాయి తెలుసో తెలియకో దేశంలో ఉన్నటువంటి కొన్ని శక్తులు కూడా దానికి ఆ ప్రభావాలకు లోను ఈ మధ్యకాలంలోనే మనం గమనించండి దాదాపు కొన్ని వందల ట్రక్కుల్లో మారణాయుధాలు మాదద్రవ్యాలు రాష్ట్రాన్ని వచ్చిపోతూ ఉన్నాయి వీటన్నిటికీ నిఘా వేసి కాపలా కాసి అడ్డగించాల్సినటువంటి పారామిలిటరీ సైన్యం అంత క్రియాశీలకంగా అక్కడ పనిచేస్తున్నట్టుగా మనకేం రిపోర్ట్లు కనిపించట్లేదు వార్తల్లో చూస్తే ఇవన్నీ పరిశీలించినప్పుడు దేశాన్ని విచ్ఛిన్నం చేయడం కోసం పొంచి ఉన్నటువంటి పొరుగు దేశాల్లో ఉన్నటువంటి శక్తులు ఈ సమస్యలు సృష్టిస్తున్నాయి ఈ విషయాన్ని మనం సరిగ్గా అవగాహన చేసుకోలేకపోతే మణిపూర్ మన మనగడికే కాదు ఈశాన్య భారతం మనగడికి తద్వారా భారతదేశం భౌగోళిక సమగ్రత కూడా సవాళ్లు ఎదురయ్యే పరిస్థితులు ముందు ముందు తలెత్తే ప్రమాదం ఉంది అన్న విషయాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవాలి